ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇസു മാത്ത് അക്കാദമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ നടന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം നടന്നു അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ഇരുപത് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടൂയിൽ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായ ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയി എങ്കിൽ പുതിയതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഉയരം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റയടി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് റിവ്യൂസ് രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒമ്പത് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി പുതുതായ ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ മൊത്തം ആവറേജ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന ആളുടെ ആവറേജ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇത് നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള സമ്മ് കണ്ടുവെക്കും പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ കൂടി അപ്പൊ പത്തായി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ചെയ്യും ആ സമ്മും കണ്ടുവെക്കും ആ സെമ്മിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മ് കുറച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവറേജില് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഐഡിയ ഇതാണ് ഒമ്പത് പേരുടെ ആവറേജ് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അതിനർത്ഥം ഇതിലെ ഒമ്പത് പേരുടെയും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം അവരുടെ ആവറേജ് നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിലുള്ള ഒമ്പത് പേരുടെയും ഹൈറ്റും നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആവറേജ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് പേരുടെ നൂറ്റി അറുപത് ഉള്ളത് എല്ലാം നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായി അവിടെ ഇവിടെ ഒമ്പത് പേരിലും നൂറ്റി അറുപത് ഉള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായി അപ്പൊ അവിടെ മൊത്തം ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് എത്ര ഒമ്പതിലും ഒമ്പത് പേരുടെയും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് വന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ഇൻക്രീസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വന്നു പത്താമത് ഒരാൾ വന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പത്താമത് വന്ന ആളുടെ ഹൈറ്റും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആവറേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ആവറേജും ഹൈറ്റും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററും പുതുതായി വന്ന ആളുടെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒമ്പതും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പുതുതായി വന്ന ആളുടെ ഹൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പുതുതായി വന്ന ആളുടെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോമ മെത്തേഡ് വഴി ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒമ്പത് പേരുടെയും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒമ്പത് ഇൻക്രീസ് പിന്നെ വന്ന ആളുടെ ആവറേജും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആവണം അപ്പൊ അതും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആയി കൂട്ടി ഒമ്പതും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നും കൂട്ടി മൊത്തം ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പത്താമത് വന്ന ആളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മോഡിലസ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഇട്ടു അതിന് മോഡിലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൈനിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിലും അതിന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെയും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാല് അഞ്ച്
സിംപിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ മൊത്തം എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയുള്ള പത്തും ഇവിടെ വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു പത്തും കൂടെ കൂടി ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇയറിൽ പത്ത് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ അതായത് പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻ ഇതും കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരിക തേർഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കൂട്ടുപലിശ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതും പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് നമ്മുടെ തന്ന എമൗണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കാണാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വെട്ടിപ്പോവും ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇനി വേണേൽ വെരിഫൈ നോക്കാം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് വഴി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എത്ര ഇയർ ആണെന്നുള്ള ആ ഇയർ വെച്ചിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ശരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് വികർണം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയെന്നാണ് അത് സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ വികർണം വികർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ ആണ് ഈ ലെങ്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ വിൽ ബി എ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയഗണൽ കിട്ടും അതായത് എ റൂട്ട് ടു ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പത്ത് എ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാവും ഇതിന് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്താണ് ഇവിടെ പത്ത് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻഡു പത്ത് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇവിടെ അറിയാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു രണ്ടിന്റെയും റൂട്ട് ആണ് രണ്ട് റൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ ടു കിട്ടും ഇവിടെ നൂറ് കിട്ടും നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C is our right answer. <laughs> Simple ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അതായത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു അതായത് ഒരു രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡയഗണൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ സുഖമാണ് ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണേൽ ഫൈവ് 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 റൂട്ട് ടു എന്നാക്കാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഉത്തരം എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് അഞ്ചും ഇത് ഏഴും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി പലർക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് എപ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് സൈഡു
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം എയുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ബിയുടെ കൈവശമുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ ഇവിടെ താഴെ എയുടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് എ അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊന്നും വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എ ജസ്റ്റ് അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കാം എ അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ബി എത്ര ആയിരിക്കും എയുടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബി രണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എയും ബിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ബിയുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ ഏഴ് ബൈ ഒമ്പതാണ് സിയുടെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പൊ ബിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ നയൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ സിയുടെ കൈവശമുള്ളത് പതിനാല് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ പതിനാല് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ബൈ നയൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വഴി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു റേഷ്യോടെ എല്ലാ ടേമിനോടും നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും റേഷ്യോ മാറുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനോടും നമ്മൾ ഒരു ഒമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡ്യ ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ ആ ഒമ്പത് ഒമ്പതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ എയിലും നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻഡ് ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ എ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവും ബി രണ്ട് ഇൻഡ് ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി പതിനെട്ട് ആവും ഇവിടെ അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ സി പതിനാല് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ താഴെയുള്ള ഒമ്പത് പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനാല് ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇനിയുള്ള എമൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് മൊത്തം എഴുപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു യൂണിറ്റ് കാണാം ഒരു യൂണിറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ എഴുപത്തിയേഴാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇനി നമുക്ക് ആരുടേതാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ആണ് എ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി അതേപോലെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഒരു പൂജ്യം കൂടി നമ്മുടെ ആൻസർ നാനൂറ്റി അൻപതായിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ റേഷ്യോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ബി എങ്കിൽ എ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുക ബി എ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ കളയാ കളഞ്ഞ ശേഷം മൊത്തം യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടി വെക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനാല് മൊത്തം എഴുപത്തിയേഴ് യൂണിറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കാൻ പോകാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് യൂണിറ്റിലും പൂജ്യം കൂട്ടാം ബിയുടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടുക സിയുടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് ഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആയാൽ അവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിയർ ആണ് സ്പിയറിന്റെ റേഷ്യോ അതായത് അതിന്റെ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടും സ്പിയർ ആണ് സ്പിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം രണ്ടും സ്പിയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കോമൺ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ചെറിയ ആറും ഇവിടെ വലിയ ആറും യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് റേഡിയസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്
വൺ ബൈ ഫോറിന് നാല് പ്രാവശ്യം ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ചെയ്താൽ ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതാണ് എക്സും വൈ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പാർട്ട് ടൂയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഏത് പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ്